ndërruar të leshikus, da shumë më krishin një ku takuam për sinë emisioni Besimi i Krishter Orthodox. Në këte emision se bashkë me ju dua trajtoj një qështje, një gjë shumë të rëndësishme të Besimi tonë Krishter Orthodox e rinjaljen e të vdekurve. Të gjithë po thuaj se dim atër që farndollim e një familje që fatkesisht a jo kishe një tradit orthodoxe, sepse më ishte me një mbjemër orthodox, por kishte devijuar nga besimi një kështere orthodox dhe e kishte keq interpretuar rinjallën e të vdekur. Do shta e frimëzuar nga disa njërës jo orthodox, që i quim sekte ose heretik, ose ndo shta nga një keq interpretim vet i tyre i shkrimit të shenjë. Pra ndaj, duke marrë shkas nga kjo, por dhe nga disa veprime të përsëritura të vetë flimit, të vetë vrasjes, mendoj që e shumë e rëndësishme që ne si të kështër orthodox, por jo vetëm ne, për gjitha ta që të interesuar për bisemin tonë të kështër orthodox, të mësojmë dhe të mësojmë në lidhje me rinjallën dhe dekur ashtu si që na interpreton kisha jënë orthodoxe. Do dim se përveç kishë orthodoxe, ka grupime eterodokse, jo ortodokse, që i ne i quem sekte, ose grupe heretikësh, të cilët ka një tjetër doktrin më birin gjallën e të vdekur. Ka grupe dhe sekte që janë dhe këtu në vëndin tonë, për shumët që thonë se Krishti ka ardhur, ka ardhur në mënyrë të fshetë, ata vendose dhe një datë, për shumë vitin 1914, dhe Krishti ka ardhur dhe mbretëria e përëndis ka ardhur në tokë në mënyrë të padukshme. Kështu që, si pas të yrin gjallën, nuk do ndolli në një dit që ne e presim në ardhën e dytë krishtit, por me që se ka ardhë krishtit dhe tani është i padukshëm dhe mbretërin e ti a i po e vendosë në tokë, rinjë gjallën do ndolli në kohë të ndryshme dalë nga dalë. Pra, këta njërës ndzisin këtë loj mënyre rinjë gjallën, pra të këtyre besimtarëve të tyre që presi rinjë gjallën në kohë të ndryshme për të vendosë në parajsën toksore ose në mbretërin e zotit në tokë. Ka të tjerë, për shumull, që thonë që rinjallëja e trupit do të bëhet, por jo me këtë trup që kemi neve, por me një tjetër trup frimor. Ka grupe të cila nuk janë të kështera, por thonë që do kemi rinjallën e të vdekurve, pra besojnë në rinjallën e të vdekurve, por thonë do kemi këtë trup i cili ka të gjitha këto dëshira që kemi sotë, pasione, dhe në parajsën e tyre do kemi përmbushet të këtyre pasione për në të ngrenë në të pjerë, ose në në dëshira seksuale. Për kishën tonë orthodokse, të gjitha këto mësime janë në shtrëmbërim i doktrinës në lidhe me rinjadjen, dhe kishën orthodokse nuk i pranon, ma dhe i dënon si herezi, dhe ajo duke u bazuar në shkrimin e shenjë, në Biblën e shenjë, në traditën e shenjë, në jep konceptin e drejtë, duke mos devjur as majtas, as djatës në lidhe me rinjadjen. Mu dhemi se këto sekte, ose grupime, me dashje pa dashje, me mendimin e tyre të gabuar, me mësimin e tyre të gabuar, bësh ka të përsëritur që njerëzit e dobët, njerëzit të paditur, njerëzit me problemë psikologike, me vuetet padurushme, ekonomike, sociale, fizike, kërkojnë duke bërë dhe aktin e flijimit, pra e shpejtojnë vdekin që të fitojnë rrigjallin. Ose ata e në vlecojnë trupin e, njërzor, duke e qojtur atë armik të shpirt dhe presi një trup tjetër frimor, e të tjera pra këto indicje që marrë nga këto mësime të gabura dhe pa tjetë që zjedhen dhe veprime të gabura në lidhje me vdekjen dhe me rinjallin. Dështimi në interpretimin e sakt të doktrinë e së rinjalljes, bëjt shkak që ateistët, gnostikët, ata e që nuk besojnë në rinjallën e të vdekurve, ta përqeshë rinjallën e të vdekurve dhe vepën e përëndis për shpëtimin tonë. Por, kisha në orthodokse këm gullë në të vërtetën, quet orthodokse, sepse kisha nuk devion as majtas, as djatas, dhe për neve të kështë e orthodokse, një është kisha, sepse një është e vërteta, dhe kjo e vërteta është një person, zoti unë, iso krisht, që fletë në përmjet shpirti të shenjë në kishë. Dhe si pas të vërtetës biblike, duke për shëmull u bazuar të libri i fundit i bibliës për të këzbulesa, në të regojët se do vi edhe fundi i kohës e njërzimit, ose të themi në dita e fundit, ku zoti do të vi dhe të bëj gjyqë me të gjithë njërzit. Shikoni që farëthuat, dhe pash të vdekuj të mdhenjët vejgjil që rinë në këmë për para përëndisë, dhe libra të o apën dhe o apën një libër tjetër. 
që është libra jetës dhe të vdekut u gjukuan në bas të gjerave të shkruar në libra, si pas veprave të tyre, dhe deti dorzoj të vdekur që ishë në të dhe vdekja dhe hadesi dorzuan të vdekur që ishë në të. Hadesi është bota e të vdekurve. Dhe ato gjukuan se cili si pas veprave të veta, pas taj vdekja dhe hadesi u flakën në qenë e zjarit, kjo është vdekja e dytë. Pra, libri zbulirë në thotë atë që tha mësipër që do të vi zoti dhe ne presim ardhën e dytë të kryshtit, erë në parë erdi si shpëtim të arë, erë në dytë të vi si gjukatës, erë në parë u pa nga një grupë njerëzish, erë në dytë të shikuën nga gjithë njerëzimi, jo vetëm ata që do mbetë në gjallë, por dhe ata që kanë vdekur do rinë gjallën, por të praqitur për para kryshtit i cili do gjukoj të gjithë njerëzimin, sepse a ishtë biri përndizësh dhe biri njerë jutë, dhe do gjukoj si pas besimit dhe veprëve. Po ashtu në doktrinën e kryshter orthodoks, që është e formuluar në simbolin e besimin, në nenin e një mëdhjet në themi, presim gjallën e të vdekurve dhe jetën e arshme ta më shuar, amin. Pra ndaj, për netë kryshterët në gjallën e të vdekurve është pjesë e doktrinës, dhe mund themi se jeta njërzore kalonë në katër fazë. E para është jeta toksore e përkoshme, jo që jetojmë tani në tokë të bashkuar me shpirtë dhe trupë, sepse një qeni njërzore është shpirtë dhe trupë. Faza e dytë e jetës onë është ajo pas vdekjes onë, e ashtë të qojtur gjëndja e mesme ose e përkoshme, kur trupi shkonë në dhe, sepse si në thuën në shkrimin e shenjë ti e plur dhe në plur dhe shkosh, dhe i varosur trupi pret rinjallin si dikush që pret të zgjohet. Pra nda i kjo quet në gju metaforike koa e gjumit, e një gjumi më afat gjatë dhe kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse vareza quen qimitir ose fjetore. Kurse, shpirti jeton në gjendje në gëzimit ose të mundimit si pas besimit dhe veprave në vëndi që e ka caktuar zoti, dhe pret a bashkimin me trupin e ti. Faza e tret është rinjallja e trupave dhe bashkimi me shpirtin që si shtam ishte ndarë. Faza e katërt është hyrja në jetën e përjeqme, ku njeri u i bashkuar me trup dhe shpirt, do ty në atë dimension të përjeqëm ku nuk do ketë më ko dhe si që është në konceptit të logik që e dita e tet e krimi dhe lidhjet me atë dit ku krishti unë gjallë prej së vdekurë dhe në gjallë e a krishti prej së vdekurë filon ditën e red të krimit dhe ashtu si krishti unë gjallë i pari nga të vdekurë kështu pritët në gjallët gjithë njërzimi. Rinë gjallë e të vdekurëve do të ndollë në ardhën e dy të krishtit i cili tha të vdekurit dhe gjojnë zërin e birit për ndis dhe ata që do të të gjojnë do të jetojnë. Këtë zë do të të gjojnë të gjithë shpirtat e njerëzve që trupat e tyre, si shtash, i ka në vare dhe janë trupat të shpëndarë në gjithë botën. Përsëri, kështë i thotë, mosu që ditë për këtë, se vje një orë në cilën të gjithë ata që janë në për vare do të gjojnë zërin e ti dhe ata që kanë për të mira do të dalin në njallë jet Njallë e atë vdekurve nuk ndo ndolli pa ardhur krishti. Pa tjetër që në historinë e kishës ne kemi njallë e atë vdekurve për një kohë të përkoshme. Për shumë, jo vetëm krishti, njallë e atë vdekur, si njallë e edhe lazanë që kështë katë ditë që kështë vdekur, por edhe apostit e krishti, si apostu Petro, apostu Pavli dhe apostu tjerë, njallë e atë vdekur, po ashtu dhe shenëtorët, por kjo njallë e ishte njallë e përkoshme për njallën, sepse ata njërzë në njallën, në vdiqen, por këtu po flasim për njallën e për gjithshme, të gjithë njërzimi. Dhe kjo do të ndolli kur të vi krishti për herë të dytë që ne e presim. Dhe, në basa njallën nuk do ketë më vdekje tjetër. Aposu Pavli, që është goja e krishtit, ose quajtër goja e krishtit, shprej të njëtën të vërtet që tha krishtin në lidhje me rinjë njallën e besimtarve, dhe të gjithë njërzimit kur të vipra krishti për herë të dytë. Shikoni që farëtho ta i, ta është më vlezër, nuk duam që të jemi në më dhije për sa i përket atyre që flenë, të ka fjallën për ata që janë të vdekur, që të mos trishtoni si tjere që nuk kanë shpres. Sepse, po të besojmë se isu i vdiqë dhe u rinjallë, besojmë gjithashtu që përëndia do të sjedhë me të, me antë jesuit, ata që kanë fjetur pra ata që kanë vdekur. Dhe këtë po ja themi me fjallën e Zotit, në të gjallët që do të mbetemi dherë në ardhen e Zotit, nuk do të jemi për para atyre që kanë fjetur, pra që kanë vdekur gjithmonë, sepse Zotit vetë me një urdhën, me zë kryëngjit dhe me borin e përëndis, do të zbrez nga qirë dhe ata që vdikin në Krishtin, do të rinjallën të parët, 
pastaj në të gjallët, që do të kemi mbetur, dhe të rëmë bemi bashkë me ata mbiret, për të dalë për para Zotit në ajer, kështu do të jemi për erë bashkë me Zotin, në gëshulloni pra njëri tjetin me këto fjalë. Pra, aposu pavi flerë këtu për në gjallin e besimtarve. Pra, të parë që do në gjallin dhe e besimtarët, të cilët do të marrin trupat e tyre të rinjallur dhe do të ngrinë në ajer për të takuar me Zotin. Por, nuk do në gjallin vetë në besimtarët. Bashkë me besimtarët do në gjallin gjithë njërzimi për të gjukuar. Dhe vazhdo në aposu pavi e thotë, ja unë po e them një të fshetë, të gjithë nuk do të vdesim, pra fletë për gjitha ta që do jenë dhe në ardhin e krishtit, por të gjithë do të shëndërojemi në një moment, sa apë e mbyllë sytë, në tingullin e burisë e fundit, sepse do të bjerë buria, të vdekur i do të rinjallen të paprishëm, dhe ne, pra që jemi të gjallë, do të shëndërojemi, sepse këtë trup që prishë duhet të vesh mos prishën dhe këtë i vdekshëm të vesh pa vdekësin. Dhe këtë trup që prishet kur të vesh mos prishen dhe këtë i vdekshëm kur të vesh pa vdekshin, atëre do të realizohet fjala që është të shkruar. O vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferë, ku është fitoria jote? Por rinjallin e trupave të të vdekurve dhe ribashkimin e shpirtin me trupat, na fret edhe profeti e zekel që ishte shumë për para ardhjës e krishtit. Shikoni qëfar shkruan profeti Ezekiel në profetësit e ti dhe a i shkruan atë që pa. Dora e Zotit të ndodhë me mua më qo jashtë në frumën e Zotit dhe më lëshoj në mes një lugine që ishte plot me kocka. Pa staj më bërit kaloja fër tyre, rreth e qarkë, dhe ja, i ishte në sasi të madhe mbi si përfaqen në lugines dhe ja, ishi shumë të thata. Më tha, birë njeri ju, a mund të rritojnë të kocka? Unë për gjigja, o Zotë, o Zotë ti e di. Më tha koma, profetizo këtyre kockave dhe u thuaj atyre. Kocka të thata, dhe gjoni fjale në Zotit. Kështu ju thot Zotë i Zotë i këtyre kockave? Ja, unë po fust të ju frimën dhe ju do të rjetoni. Do të vëmbi ju mishin, do të ju mbiloj me lëkur, do të shtje ju frimën dhe do të jetoni, atëre do të pranoni se unë jam Zotit profetizova ashtu si që mishtë e i ordëruar, dërsa profetizoja pati një zhurm dhe ja një tronditje, pasaj kockat ju afrua njëra tjetër, dërsa po shikoja, ja, kuritën bita deje dhe mishi, që lëkura i mbuloj, por fryma nuk ishte në to. Atere a i më tha, profetizoj frymës, profetizo bi njëri ju dhe i thuaj frymës, kështu thot zoti, zoti, frym, eja nga të katër erat dhe frym bi këta të vrar që tjetojnë. Shtu profetizova, si më kishtë ordruar dhe shpirti hyrë në to, dhe u këthuj në jetë dhe u ngritë në këmë dhe ishte një ushtri e madhe, shumë e madhe. Pra, profeti e zekel pa, në mënyrë profetike, atë të qëfar pritet të ndodhi në fundin e korave, ku të gjithë trupat e të vdekurve, kockat e tyre, hiri i tyre që është i shpërndarë, ku do që tjetë, do të bashkohet për sëri, do të reformohet a i trup që ka qënë dhe është i shpërbër në dhe, sepse nga dhe është marë trupi dhe do të formohen trupat dhe shpirtat pas taj, të cilët, si shtam gjëndën një gjëndje të ndryshme, në vëndje të ndryshme do të shkojnë në trupat të tyre dhe ashtu me trupe shpirt do paraqiten për para Zotit. Ardhja dytë e Zotit Jezu Krish do të shëqërohet si shtash me rinjallin e trupave në mënyrë që trupat dhe shpirtat të mund të paraqiten për para gjukatsit të drejt për të gjukuar në mënyrë se si e tuan së bashku sepse që një njërzore thamë është shpirt edhe trup, dhe të dy pra shpirt dhe trupi bashkëpunuan për të miren dhe për të keqen, kështu që ata meritojnë të gëzojnë së bashku, shpirt edhe trupi, ose meritojnë të dënojnë së bashku. Pra ndaj, Zoti të këzbulesa në thotë, dhe ja unë vi shpejt, dhe shpërblimi im është me mua, për t'i dhenë gjithë se cilit si pas veprave që a i ka bërë. Unë jam alfa dhe omega, filimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Luma i që kryen urdërimet e ti, që të ketë të drejtën për drujnë e jetës dhe të hynë në portat e qytetit. Këtu bëtë fjalë për ata që të hynë në gëzimet e parajsës. Jashtë, pra jashtë gëzimeve të parajsës, janë në qëndë, këtu e ka fjallë në përpabesët, magjistarët, kurvarët, vrasit, i lujtarët dhe kush do që do dhe zbaton gjë njështë. Rinjadhja e të vdekurë do ndodhë pa tjetër. 
sepse Krishti un gjall për sëvdekus me, dhe me vdek e vdek e shkeli dhe të varosur e jetën fali. Këtë temi në të kështë e ortodoks në, në përlëshorjen e gjalles në ditën e gjalles të Krishtit. Apostu Pavli e ka sjarua shumë qartë rëngjallën e të vdekurve si pas rëngjallën së Krishtit. Shikoni që farëthot a i. Po në qofë se predikohet se Krishti u rëngjallë për së vdekurve. Si atere, disa nga ju thonë se nuk ka rëngjallën të të vdekurve? Në qofë se nuk ka rëngjallën të të vdekurve, as Krishti nuk rëngjallë. Por në qofë se Krishti nuk është rëngjallur predikimi në shti kotë dhe i kotë është dhe besimi uaj. Por ta shti, Krishti u njallë për së vdekush dhe është fryti i pari atyre që kanë fjetur, pra gjithmon ata që kanë vdekur. Sepse ashtu si erdi vdekja ma antë e njeriut, kështu erdi dhe njallë e të vdekur ma antë e njeriut. Sepse se kurse të gjithë desin Adamin, kështu të gjithë do të njallë e në Krishtin. Po se cili si pas rrallës e vetë, Krishti fryti i par, pas ta që ata që antë Krishtit në ardhen e ti. Pas ajo të vi fundi, kur do t'ja dërzojmë për trim për ndis atë, pasit ketë asë gjësua shdo sundim dhe shdo pushtet të fuqi. Sepse duhet a i, pra krishtit të mbretëror, dhe sa t'i vëtë të gjithë armisht të ti në këmë të veta. Armiku i fundi që të shkatrojt është të vdekja. Pra apostu Pavli e sjaron shumë qartë. Gjadhe a krishtit është presa për njallën tonë. Dhe me ardhen e krishtit, vdekja do të asë gjësohet. Sepse ashtu si krishti e mundi vdekjen me vdekjen e ti, po a i ashtu do të ordroj në ditën e fundit, vdekjen të asë gjësohet, të shkojnë në ferë bashkë me djallën, dhe vdekja nuk do ketë më pushtet të kënjërësit. Ati malë i kishë sonë, shënë janë guja arti, thotë kështu, nëse trupi nuk gjallet, asë njëri u nuk gjallet, sepse njëri u nuk është jeshtë një shpirt, është shpirt edhe trup, pra nëse shpirtin gjallet, gjysma e njëri u dhe jo i tëri, Mbi të gjitha ne nuk flasim literalisht të të kur themi se shpirti është njallur, sepse vetëm trupi e, është i rinjallur, sepse shpirti nuk vdes, por e, në dim që vetëm trupi dhot, i dorzohet prishis. Pra, ne du të kuptojmë një gjë që njëri ju, si që tham dhe e përmëndim, është përbër nga dy element, pra ne quët njëri, pra ka elementin shpirtit, ka elementin e trupit. Dhe ndarja e shpirtit nga trupit bëjnë që qërnja njërzohet të ndajet, dhe shpirti quët një fantazëm, dhe trupi quët një kufon. Në qovë se nuk bashkojt përsëri shpirti dhe trupi, nuk emi përsëri një qënje njërzore. Pra ndaj, që t'jemi qënje njërzore, duhet t'jemi shpirt edhe trup. Pra ndaj dhe Zoti e, e ri bashkoj përsëri shpirti dhe trupi me njallin e ti, shpirti dhe trupi ti njërzore, për të qënë shpresa e rinjallje sonë. Njallëja e trupave është një mrekulli e Zotit, nuk është diçka që bëhet me aftësi njërzore. Sa do që mëndja njërzore të, të mundohet të përpichet, pa tjetër është e pamundur e të azidim këtë mister të malë. E, dhe të dashu më krishtin, e, të regojt njërë se Isak një toni që ishte një shkenstari malë, por dhe besimtari malë. Dhe dini që njërzit e mlejnë, shkenstarët e mlejnë, filozofët e mlejnë, uh, mje këtë artist e mdhenjë ka qenë pesimtar. Sot, njërzit kanë marë për skoti, uh, janë bërë ateist ose gnostik, dhe kjo duket edhe nga veprat që ata bëjnë. Veprat e tyre janë shumë anti-humane, uh, anti-njërzore, anti-kriesës. Por, është një tem tjetër, letë të këthejmi tema son. Dhe, uh, Isak një toni, bisedon të me, me, me shokët e ti, me miste ti, në lidhje me njallën të vdekore. Disa për tyre ishë skeptik, thoni si do të njallën të vdekur, si do bashkohet të eshtrat, pluri i trupit që është përndar, disa mund kënë vare, disa nuk kanë vare, disa janë bytur, disa janë djegur, disa janë grën nga kafshët, e tjera, e tjera. Pa tjetër, kjo duket një, një enigm e logikshme e pa mundur. Por, Isak Njëtoni, një njëri i urt, bëri një eksperiment. A i mori, mori dhe, dhe mori dhe tala shekuri, dhe i përzeju bashkë. Pas taj, i tha, shok vetë vetë, miqë vetë vetë, a dalonit tani hekurin nga dhe u jo, sepse ato ishim bërë një mas. A i pas mori një magnet dhe me atë magnetit ndavi, e, nga fuqia magnetike, ndavi hekurin nga dhe u. Dhe i thot, mi që vetë vetë, shikoni që kë objekt, kë ma magnet, ka fuqit ndaj hekurin, këto thërimet e hekurit, talashin e hekurit, nga dhe u. Po zotit thot, nuk ka fuqit të ndaj eshtrat, plurin e trupeve tonë, ku doj që tjetë dhe ti ribashkoj prapë, pa tjetë e që ka. Shru që gjithmonë, ku flasim për njallën të vdekur, flasim për fuqin e përëndis. Nuk flasim për diçka njërzore, ose diçka shkencore. Uh, 
dhe uh, shikoni që farëthot shën Klementi i Romës. Kudo që t'jemi të shpërndar, fletë për trupët, qofë në det, qofë në tok, pa se ne do t'jemi të glaburuar nga ndo një bish, Zotit do t'a njënë me fuqin e ti, sepse e gjithë bota është në dorën e ti. Si pas uh, doktrinës ortodokse, nuk do t'kemi trupa të tjerë uh, material dhe fizik të kryua nga përëndia ku do t'vishet shpirti. Por i njëti trup material që kemi, i cili do t'transformohet në shpirtror, do me thënë në të tjera lisi, ku vdekja dhe ku fizimet e jetës përkoshme, nuk do të kënë dikim. Këtë e thotë për sëri Apostul Pavli në letrën e, e dy drejtuar Korintasve. Edhe këtë për ju them vëlezër, se mishë dhe gjaku nuk mund të rashgojnë bretërinë e përëndisë, asë prisha nuk mund të rashgojnë pa prishë. Dhe vazhdon, ne dim në fakt se në qovë se kjo qadër të ka fjallën për trupin, vetë banimi një toksor prishet, ne kemi një godin nga përëndia, një banes të përjeshme në qijet, që nuk është bërë nga dora njëriot, sepse në këtë qadër, pra në këtë trup, ne pëshërëtim duke dëshiruar fort të vishemi me banesën tonë qëllore, nëse do të gjëndemi të veshur, e jo të gjëveshur, sepse ne që jemi në këtë qadër, pëshërëtim duke qënë të rënduar, dhe për këtë arsye nuk duan pra të na gjëveshin, por të na veshin, që që është e vdekshme të përpjet nga jeta, sepse në të gjithë duhet të dalin para gjyqit të krishtit, që se cili me shpagim të gjerë, Të, të marrë shpagimin që ka bërë me antë trupit në basta asaj që ka bërë, qoftë të mirë, apo në të keqë. Kjo banes qëllore që fletë Apostu Pavli, nuk është një trup tjetër, frimor, si që mësojnë disa heretik, por është kytë trupi unë, kytë trupi unë material, por që në basë rëngjales, a i do marrë veti shpirtrore, pra do të transformohen dhe diçka shpirtrore, ashtu si qishtë dhe trupi i lavdruar i krishtit në basë rëngjales. Apostol Pavli është shumë tipik kur a e në e pëshëmbëllëtyra të ndryshme në lidhe me transformimin e materjes nga një gjëndje në një gjëndje tjetër, duke ilustruar këshu rinjallin dhe transformimin e trupit tonë. Shukone që farë thotaj, por thot, do të thonë do një, si rinjallin të vdekurt me trup do të vinë. Pra, shikoni të dashëm më kryshtin, këto problemi që ne vi kemi sot, janë trajtuar nga njerëzit shumë komë parej, që në shekujt e par të kryshterimit janë sëqaruar nga posu dhe gjatë gjithë kohës neve i sëqarojmë këto, a, sepse janë gjera që nga shqetsojnë kanë lidhe direkt me neve a, dhe pa tjetër që nuk duhet nga vitë qëtip se ne i rikëthemi këtyre temave. Dhe pa tjetër ne nuk fantazojmë, nuk, nuk kryojmë një tjetër doktorin, por ne mbështetemi në ato që parë nga kam suar zotin në përmjet apostove. Shikurin që farë vazhdojnë thot apostu pap, oj pa mandët. Ate që ti mbje, thot, Nuk gjadhet nëse nuk vdes për para, atë që mbjerë ti nuk e mbjerë trupin që do të bëhet, por një kokër të gjveshur, do është nga grur ose ndë një farë tjetër. Po përëndia jep trup si të doj, se cila farës trupin e vetë. Jo është do mishë është i njëti mishë, po tjetër është mishë i njerëzve, tjetër i mishë i baktive, tjetër i peshve dhe tjetër i shpendve. Dhe ka trupa qëllorë dhe trupa toksorë, por tjetër është lavdia e trupave qëllorë dhe tjetër atyre toksorë. Tjetër është lavdia e djithë dhe tjetër është e hanës dhe tjetër lavdia e yve, sepse ndryshon nga, në lavdia e yve nga yuti. Kështu do tjetë dhe rinjallet në të vdekurve. Trupin bidhet në prishje dhe rinjallet në paprishje. Bidhet në shënderim dhe rinjallet në lavdi. Bidhet i dobët dhe rinjallet në fuqi. Bidhet trup natyror dhe rinjallet trup frimor. Ka trup natyror, ka dhe trup frimor. Kështu dhe shkruajtu. Njeri u par Adami u bësh pirti gjallë, por Adami i fundit, e ka fjallën për Krishtin, është prim që jep jetë. Pra, shikoni si e sjaron Apostol Pavli, me kokrën e grurit. Pra, ne kur mbjedhim, nuk mbjedhim bimën e grurit, mbjedhim një kokrë grurit, por ajo kokrë e grurit varroset, vdes, pra në i farë mënyre dhe transformohet, ajo del një bim pas ajo një kali. Kështu pra është dhe me trupin tonë. Kjo trupi unë varroset, por kur të njallet, do jetë po ajo materje e transformuar në një trup frimor, pra me ligje shpirtërore. Uh, dhe pastaj vazhdojnë uh, aposuj, thot dhe ato shëmbujt e tjerë, që nuk mund të interpretojmë gjitha, sepse të nga dilë të koha. Por, letë këthemi, shikoni që farëthot shënë janë gojarti, se trupi do tjetë i njëti, por nuk do tjetë identik ashtu. Pra ndaj, mos dhe gjoni ata eretik që thonë, uh, që do kemi një trup tjetër frimor. E keqa dashë më kristin është se të gjithë 
këto grupime e marrin Biblën, e i ledzojnë, por e interpretojnë më mëndin e tyre. Ky është gabimi. Në kishën tonë orthodokse, nuk themi unë e mendoj këshu. Më keni të gjuar në njerë mua të ju themë unë e mendoj këshu? Jo, kisha thotë këshu. Kisha e thotë. Edhe shenjë torët, të cilët ka thënë në opinion e tyre, kisha i ka marrë dhe i ka pranuar në basi i ka situr të gjithë mendimet e shenjë torëve duke i partë fërmizuar nga shpirë dishenjë dhe i ka për pjesë të ndërgjegjës kishës, të mësimit kishës. Jo thjesht një opinion. Nuk esën kisha me opinione individuale, por esën me ndërgjegjën universale. Pra, me gjithë atë mësim që është mësimi zotit i apostojve, i shenjë torëve, mësimi i vërtet që i epet të kryshterve dhe gjithë njërzimi. Kjo është arsye që kisha është një. Kurse, grupimet e retike të cilët e marrin shkemi në shenjë, e interpretojnë atë në opinion, dyshme pra ndaj kanë këto grupime, kanë qarje, kanë ndasira, kanë grupet të panumur ta, se së se cili thot unë kështu e interpretojnë. Pra ndaj kini kujdes, mos shkoni të këto grupe, mos u bashkoni me këto grupe, sepse do t'u japi një interpretim si pas mëndi së tyre. Dhe këthemi të këtema, shën makari thot, sepse trupi unë, pas një gjadhës, do të ruaj substancën e ti, dhe jep një shëmbull, si hekuri i cili kur vjetë në zjarë, bëhet i kuqë, por pandaluar se që një hekur. Pra, shikoni si e shpegonë sa buku shenëtori, trupi unë do t'jetë po këtë trupë, po këtë materi, po e transformuar, e mbushur me hirin e shpirtit të shenjë, dhe do jetë një trup që do ketë këto beti shpirtërorë. Shënë Theodori, i mopëse stisë, thotë, për të ilistruar pra atë transformimin e trupit. Si që dim, qelqi përbët nga rëra, por kur bët qelqi rëra, atër nuk është më rërë. Pra, midis trupit tonë pas një gjales, dhe ati që do të kemi pas një gjales, egziston dhe identifikimi edhe ndryshimi. Këtoni, shënqeri i rëzalemit vazhdojnë dhe thotë, uj, thotë a i, ka vetit të tjera kur është i lëngshët, kur është i ngrirë dhe kur është në gjendi avë. Po ajo, materi është, po ajo formullë është hëdjo, por është në forma të ndryshme. Kështu edhe këtë trup, i cili ta një është një trup material, i rëndë, si të me problemet e tia, po kur të një gjallet, po kjo materi do jetë e transformuar, e frumëzuar nga hiri i shpirtit qenjë, nga fuqia e përëndis, për të kaluar në dimensionet të tjera, për të jetuar në dimensionet të tjera. Dhe vazhdojmë, kështu trupi unë i vdekshëm basër i gjallës me urdhën e Zotit Isu Krisht, në ardhin e ti të dytë, do të transformohet me veti frumore. Nuk do tjetë me i dopët dhe i kufizuar, ashtu si që është trupi unë i parë. Nuk do të sëmuret, nuk do të nëtohet, nuk do të vuaj nga uria, etja, lodhja, dhimbja, nuk do të ketë nevoj për të pushua, nuk do të ketë nevoj për gjumë, nuk do të ketë pesh dhe nuk do të ketë vëdhim, kështu nuk do të ketë penges për të lëvirë dhe me shpeci. Dhe do të jetë një trup i njashën me trupin e krishtit, i cili, kur rrë njallë, hyri nga dyrë të mbyllura në dhomu ku ishte futur ose ishte mbyllur aposu nga Afrika. Shikoni qartuat e unë gjithi si pas Joanit, pas taj në mbëramjet të po asaj dite, dite në partë të javës, ndërsa dyrët e vëndit qenë të mbyllura, dishepujt ishën të mbyllur në të nga Afrika e judeve. Erdi e sui, dhe u prezentuan në mestyre dhe u tha, pa qa me ju, dhe si ta këto të regoj atyre duar të veta dhe brinjën, dishepujt, në zënsit pra kure panë zotin u gëzuan. Pra, Apostit i kishë mbyllur atë derën e dhomës me shule dhe krishti hyri brënda. Nuk e trokiti, nuk e apën derën hyri brënda. Ata kujtuan se ishe fantazëm, sepse vetëm fantazëm mund të kaloj, mos mund të ketë për ngesa fizike. Por krishti hyri me trup, me trup të lavderuar, me trup të rinjallur. Dhe prandaj i tha më prekni, dhe ata e preken, se që preku dhe apostot thomaj, ma dje dhe hëngri një ushim për para tyre, për të reguar se nuk është fantazëm, dhe ata atere kuptuan sa ishtë një gjallur për së vdekur. Por, trupi ti ishtë një trup i lavderuar, një trup që nuk ishte më pengesa fizike. Trupi i rinjallur nuk dhe të ketë pasione dhe dëshira seksuale, sepse njerëzit nuk do të kenë më nevoj të riprodohen në basë në gjallës, do të jenë si ëngjit që nuk do të riprodohen dhe nuk do shtohen. E tha vetë Zotit Krisht, pra, në basë në gjallës njerëzit do të jenë si ëngjit të cilët nuk martohen 
prandaj nuk do kenë nevoja për dëshira seksuale ose për një reprovim seksual. Prandaj, në qofë se dëgjoni një herezi që në parajst do kemi kënajsi seksuale, është një gënjeshtër e madhe, është një mashtrim i madhe. Njerëzit, si shtash, nuk do të plaken, por do të mbeten të ri, pra trupi unë nuk do plaken. Si pas tradites orthodokse, burat në basën e gjallës do tjenë në moshën 33 vjeqë, është mosha ku krishti përfundoj vepërn që ati përëndikës që dhëmë për shpëtimin e njerëzimit, dhe grad do tjenë në moshën 15 vjeqë, është mosha ku të gjithmonë vigjerës zonjë shumari, kërën gjithë Gabriel ju shfaq në për tjë dhënë unë gjithëzimi, lajnë e mirë që të bëhet nëna e përëndisë. Pra, kjo është një tradit e kryshterë. Dhe trupat të rëngjallë të besimtarëve do tjenë në lavdin, thashtë, e trupit të kryshtit. Shikoni që farë thotë zoti, të drejtët do të shëndrinë si djevi në mbretërin e ati të tyre. Dhe në gdim që kryshti u transformua, është ajë metamorfoza e kryshtin në malin të aborë, të tyre ati u bësi djelë, robat e ti u bënd të bardha. Kështu pra do jetë edhe trupit e shenjtorve, si trupi i kryshtit që u pa në malin të aborë. Po ashtu, do kenë trupin e kryshtit i cili unë gjithë, unë gjithë dhe shkojnë në të djatë të përëndisë dhe u ullë pra në front bashkë me ati. Zotë i zukrish premtoj, ku është fiton, do të vishet me robat të bardha, me robat të ndryqme, dhe unë nuk do të afshi emretin nga libri i jetës, po do të rëfej emreti për para ati tim që është për para, është dhe për para angjeve të ti. Dhe, vazhdonë, kujtë fiton, do t'i apë të ullet me mua, bifronin tim, si kur të unë fitova dhe ulla me atin tim, bifronin e ti. Dhe krishti, në fronin e atit, ullë, jo vetëm si përëndi, por dhe si përëndi njeri. Kështu edhe neve të krishterët, që do t'arim të fitojmë në bi të ndimet provat e kësaj bote, me besim në krishtin, do kemi një vdeket krishter, ne do të rinjallemi, si që rinjallë krishti, do kemi një trup të lavdruar si krishti, dhe do jemi në dimensioni ku qëndronë krishti, pra në dimensionet qëllore në lavdin e përëndis. E kundërta, do tjetë me mëkatarat, me mëkatarat që nuk besojnë dhe nuk pëndohen. Edhe ata do të rinjallën, sepse thamë që vdekja do të azjesohet dhe shkojnë në ferë. Trupat të tyre do të rinjallën, por do jenë trupat të pavdekshëm, pa kufizime fizike, pa plake, pa smundje, por do t'jenë trupat të shëmtuar, që do reflektojnë shëmtin e shpirit të mëkatarve dhe trupat të cile do ndërtojnë për të rezistuar vujtjeve të ferit, që është bërgati për djallin dhe për ëngjit. Shikoni që farë thot libri izbulesës, kurse për frikacakët, të pabesët, të neveriqmit, vrasit, kurvrusit, magjistarët, idhujtarët dhe gjithë gënjështarët, pjesa e tyre do t'jenë një qenin që digjen me zjarë dhe squfër që quet vdekja e dytë. Quet vdekja e dytë, jo se do jenë të vdekur trupat, por a i quet vdekja e dytë, sepse ata do jenë largë zotit përjesisht. Zot i është jeta dhe ata që janë në ferë, janë kundër jetës, pra ndaj quet vdekja e dytë. Si pas doktrinës orthodokse, jo vetëm trupi unë, por do të rinjallet gjithashtu dhe gjithë krimi, krimi material, pra kjo bot material e dhe gjithë universi, i cili lëngon në peshën e mëkatit dhe pret ripër të rritjen adhe ashtu si shna e mëson Apostu Pavli, sepse dëshira e flakt e kryesës, pret me padurim shfajqen e bive të përëndis, sepse kryesa ju nështrua kocis, jo me vullnetin e vetë, po përshka këta ati që nështroj, me shpres që vetë kryesa të shirojt nga sklavëria e prishes për të hynë në lirin e lavdisë së përëndis, sepse e dim se deri të anim barbota e kryuar në konë dhe është në mundim. Pra, ju vetëm trupat njërzorë do të rinjallën, do ri për të rinjën, do fillojnë jetën e përjeqme, por dhe vetë bota dhe gjithë shka që ndodhe në të, do të ri për të rinjët. Do dini se ju vetëm njërzimi e ra në vdekje për shka këtë mëkatit, por dhe bota që u kryua për njëri unë, ra në pasojet e mëkatit dhe të prishis dhe të ngorlis që e shikojmë rëndom në këtë botë. Kështu, në besimin në rinjallin dhe jetën e amëshuar për njërzit, kishë orthodokse thekson se nuk prendo një bot tjetër, një tjetër materje, por këtë bot të mirë që Zoti e kryoj dhe të dasho nga përëndia, por të rinjallur, të lavdëruar në perfekcion, të mbushur me vetë pranin e përëndisë. 
Kun mbretëria e përëndis në atin, në anë të birit, në përmje shpirti shenë, do të mbush gjithë krimin, kur zoti do të di për e të dytë, të gjithë gjëra do të bëhen të reja. Kjo bëtë do tjetë përsëri, ajo parajsa për cilin u kryua në fillim, por me pa mundësin për të prishur, ashtu si që ishte e para, sepse nuk do të zikstoj më asë të ndim idealit, asë dhe më kati njërzve, dhe kështu ajo nuk do të prishet më kur. Shikoni shpar në thotë në librin e zbulesës, dhe pa është një qërë të ri dhe një dhe të ri, sepse qërë i parë dhe dhe u i parë këshin shkuar dhe deti nuk ishte në të. Dhe unë, Joani, pa është qyteti në shenjë të Jeruzalemin e ri që zbrishte nga qërë dhe nga përëndia, që është bërgati si nuse e stolisër për burin e vetë. Dhe gjove një zëtë malë nga qërë që thoshte, ja tabernakulli përëndis mes njësve, dhe aj do të banojmë me ta, dhe ata do t'jenë popullë i ti dhe vetë përëndia do t'jetë bashkë me ta, përëndia tyre, dhe përëndia do thajsh dolon nga sytë tyre, dhe vdekja nuk do t'jenë më, asë brenga, asë klithma, asë mundim, sepse gjerat e më pash me shkuan, edhe aj që erinte bifron tha, ja unë i bëjt e gjitha të reja. Pra, të dashu më krishtin, kjo është e doktrina orthodokse që neve besojmë në rinjallin e trupave tanë dhe të gjithë krimin në ardhin e dy të krishtin. Pra ndaj, kini kujdes, mos dhe gjoni grupe, sekte, individ të cilët nuk janë nga kisha e në orthodokse. Pa varsisë ata mund të rëkasi në shpinë tuaj me një bibër, pa varsisë ata mund të thonë janë të dërguar të përndisë. Kini kujdes, Krishti thotë, runi nga profetet e remë, që janë si dele, por nga brënda tyri janë uqërë. Dhe ata vinë si mashtruës të mashtruar, për të mashtruar cili do që ndajet nga e vërteta. Dhe ata nuk janë vetëm. Brënda tyri është djalli. Dhe shikonit që arthot Apostol Petro në letrën e ti, djalli, thot, vinë si luan i tërbuar për të glabruar cili ndo që ndajet nga kopeja. Pra, ne imi delet e përëndisë, dhe të gjithë jemi në brënda stanit. Ky stan është kisha, dhe brënda këti stani është bariju, e ky bari është zotë unë i su krisht, i cili kujdeset për neve me anë të apostive, apostus të dëtyri anë anë episkobe, priftërive, dheri në ditën e sotme, dheri në fund. Pra ndaj, kujdes, mos devioni asë majtas, asë djathës, që ndroni në mes, në besimin e kështerë orthodoks, dhe kujdes nga heretikët dhe nga sektet. Mos ju hap një derën, mos dialogoni me ata, mos bashpunoni me ata, mos i digjoni, mos letëzoni shkrimet e tyre. Krisht i thotë, hish një dorë për tyre, ata janë të verbër, prijes të verbërish, dhe në qosi një verbër i prinjë të verbër tjetër, që të dy bjen në grotë. Mendoj të dashu më krishin që këtu të ambyllim të emision, për të akuar në emisionin tjetër. Dera tere, miru pafshim. Amen.